Il nostro allievo Tiz, Tiziano, svizzero, batterista della vecchia guardia, che è con noi nel corso della Geodrama Academy da ben due anni, un grande Tiz, interloquiamo, interagiamo da due anni, cioè non è che studiamo sempre esercizi, ma parliamo anche molto, questo in realtà succede con tutti i nostri allievi. Tiz mi chiede come gestisco io quelle situazioni nelle quali ci si ritrova in due o più batteristi sul palco nella stessa serata gestendo lo stesso strumento. Cosa devo fare? A me piace un'accordatura, ma magari al batterista che suona dopo di me ne piace un'altra. Oppure è quel batterista che porta la sua batteria e me la fa usare, oppure sono io che faccio usare il mio strumento anche a lui, come mi devo comportare qualora lo strumento sia settato in un modo all'opposto di come lo suonerei io, dipende da tanti fattori, intanto prima di tutto parlare col collega o con i colleghi, ciao piacere sono Stefano, senti ti spiace se io accordo la batteria, no 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 non puoi toccare niente perché è il mio strumento, ah vabbè scusa mi è successo, a quel punto cosa vuoi fare? Metti, ti metti a litigare? No, dico, ah, vabbè, benissimo, e mi adatto, magari poi la cordatura veramente mi fa cagare e riesco a tirare fuori un 10% di quello che vorrei fare, è lo scotto da pagare quando hai l'opportunità di girare, di suonare molto, su palchi diversi, in situazioni completamente eh, all'opposto una dall'altra, Addirittura io sono mancino, quindi c'è sempre il problema che tra un set e l'altro io debba girarmi la batteria. A quel punto, nelle manifestazioni più serie, tra virgolette, nel senso che hanno la possibilità di avere un service adeguato all'evento, allora ci sono sempre due o più batterie. C'è la mia da mancino e poi c'è quell'altra dove suona l'altro gruppo o gli altri gruppi, però consideriamo che io sia destro, come la maggior parte dei batteristi, consideriamo che siamo in due gruppi e l'altro batterista porta la sua batteria, quindi io già lo ringrazio che me la fa usare, se non mi fa toccare la cordatura non la tocco, suono con i miei piatti, il rullante più o meno va bene, ma magari quello di nascosto gli do una tirata o una smollata, oppure anche no, e va bene così. Quando succede che sono io a portare la batteria, io invece faccio usare la mia batteria agli altri batteristi e gli dico, guarda, accordatela come ti pare a te. È un argomento già trattato un bel po' di tempo fa in un video. Mi fa piacere che il mio strumento venga usato da un, coll un collega, perché ascolto i suoni dall'esterno e da un punto di vista, da un punto d'ascolto completamente diverso da, dal consueto, cioè da dietro lo sgabello. Se invece incontri un collega che dice sì sì guarda tira, mola, fai quello che vuoi, come farei io con gli altri, allora a quel punto tu allestisci lo strumento come vuoi. È chiaro che devi anche acquisire col tempo, con l'esperienza, una certa dimestichezza a essere veloce. Perché? perché se la serata prevede due gruppi e io suono per primo, io ho tutto il tempo di accordarmi la batteria e volendo il batterista dopo si arrangia, ma quante volte è capitato al contrario, che io suono per secondo e quindi nel tempo in cui il chitarrista mette l'ampli, i tecnici rimettono a posto i microfoni, così io in quell'arco di tempo, che può essere un minuto o cinque, mi giro la batteria e me la accordo come voglio. Devo essere veloce. È chiaro che non posso pretendere, no, fermi tutti, fate uscire il pubblico, che ho bisogno di 20 minuti per avere i suoni perfetti. Tu Non lo farebbe neanche Steve Gadd, se suonasse prima o dopo di The Wack, non so, ci si arrangia. Anche perché come nella mia filosofia, avere uno strumento non particolarmente idoneo ai tuoi gusti è pur sempre una sfida. A me piace suonare sullo strumento che mi fanno trovare, che magari è bellissimo o magari è una merda, e io devo suonarlo lo stesso e devo tirar fuori il meglio che posso. Quindi gestire questa situazione 
devi essere un po' diplomatico, un po' malleabile, perché poi se lo si è in due o in tre, ci si stringe la mano e ognuno dice all'altro fai quello che vuoi, vabbè. se l'altro invece è un po' rigido, e allora se ti metti a fare il rigido anche tu, la serata è rovinata, è compromessa, ti devi far venire l'ulcera per queste stronzate, con guerre, covid, siccità, non c'è acqua però c'è la fila al benzinaio che ho qui a 300 metri, c'è la fila nel lavaggio macchine dei, degli imbecilli che devono avere la macchina lucida, però poi non si può innaffiare il giardino, quindi ci sono questi problemi nella vita, stiamo qui a pensare che non, non posso fare il concerto con i suoni esattamente come li volevo, ma vada via, questo video lo sto facendo a metà luglio del 2022, a proposito di siccità, guerre e altre robe, speriamo che quando questo video lo vedremo pubblicato, cioè sarà inverno, che qualcosa sia andata bene in questo mondo allucinante, ma questo è un altro discorso. Bene.